नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है अब उस पर से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है बात करें मुकेश सहनी की या फिर अली अशरफ फातमी की क्या कुछ है हम समझेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से तो अगली आवाज आप ज्ञानेश्वर की सुनेंगे साहेब राजद में टिकट कन्फर्म होना शुरू हो गया है या यू कहे महागठबंधन की रणनीति कुछ कुछ स्पष्ट होनी शुरू हुई है और खबर सबसे पहली खबर ये है कि तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि कोई किंतु परंतु नहीं दरभंगा से बीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा इस बात के संकेत साफ तौर पर महागठबंधन में शामिल सभी दूसरी पार्टियों को दे दिया गया है और इसका संदेशा कांग्रेस को भी पहुँचाया गया है इस कारण कीर्ति आजाद को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कीर्ति आजाद जो कांग्रेस में शामिल होकर दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे उनका भविष्य क्या होगा साथ में मुकेश सहनी से भी कहा गया है कि वे दरभंगा से चुनाव जरूर लड़ें पर इसके साथ ही वे अपने को इस बात के लिए तैयार रखें कि उन्हें पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करना है इसका मतलब ये है कि मुकेश सहनी से कहा जा रहा है कि वह दरभंगा में चुनाव लड़ने की रणनीति ठीक से तैयार करें जब वे चुनाव अभियान के दौरान होंगे तो उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा मुकेश सहनी को दरभंगा का सिग्नल दिए जाने के साथ ही मधुबनी की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है अली अशरफ फातमी अब मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे राजद के टिकट पर अली अशरफ फातमी पहले दरभंगा से चुनाव लड़ा करते थे दरभंगा के सांसद भी रहे हैं पर उन्हें अब मधुबनी जाने के लिए कह दिया गया है और वे इसके लिए राजी भी हैं अब्दुल बारी सिद्ध की इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे पहले वे भी दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे आपको पता है कि कल सात फरवरी को तेजस्वी यादव दरभंगा में थे और उन्होंने एक बड़ी सभा का वहाँ आयोजन किया जिसमें अब्दुल बारी सिद्ध की अली अशरफ फातमी मुकेश सहनी ललित यादव समेत तमाम लोग थे तो ये डेवलपमेंट है कि मुकेश सहनी दरभंगा से और और अली अशरफ फातमी मधुबनी से आपको यह भी पता है कि राजद ने जगदानंद सिंह का टिकट बक्सर से और रघुवंश प्रसाद सिंह का टिकट वैशाली से पहले ही फाइनल कर रखा है तो कई सारी चर्चाएं चल रही हैं और इन सारी चर्चाओं के बीच राजनीति आगे बढ़ रही है चुनावी राजनीति एक खबर यह भी है जो महत्वपूर्ण है कि इधर के दिनों में कांग्रेस के भीतर पप्पू यादव की पैर भी शरद यादव भी करने लगे हैं शरद यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़ना है वे राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या कोई और सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन शरद यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव का भी एडजस्टमेंट हो जाए हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि यह बात तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगती है फिर भी वे अपने कारण से या कहें अपने चुनावी स्वार्थ के कारण पप्पू यादव की पैरवी करने में लगे हैं पैरवी यह पैरवी बहुत भितरिया हो रही है दरअसल शरद यादव को डर इस बात का है कि यदि मधेपुरा में वे चुनाव लड़ते हैं मतलब शरद यादव चुनाव लड़ते हैं और फिर कोई त्रिकोणीय मुकाबला होता है मतलब एन किसी और को उम्मीदवार बनाता है और फिर पप्पू यादव भी मैदान में आ जाते हैं तो लड़ाई थोड़ी कठिन हो जाएगी और संभावनाएं थोड़ी सी दमादोल होगी तो इसलिए वे चाहते हैं कि इस लड़ाई से मधेपुरा की इस लड़ाई से बचने के लिए पप्पू यादव का ही, ही एडजस्टमेंट हो जाए पर यह एडजस्टमेंट कैसे होगा यह अभी दिखता नहीं है हालांकि अभी दो तीन दिनों पहले राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव से मुलाकात करी है और बिहार के बारे में लंबी राजनीतिक चर्चा की है पप्पू यादव की पत्नी श्रीमती रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद है सुपौल से और उनका टिकट तो कंफर्म ही है तो ये सब सारे डेवलपमेंट्स बिहार में चल रहे हैं आ, आपको पता है कि राजद के और भी कई टिकट फाइनल है बांका में जयप्रकाश नारायण यादव का आ, भागलपुर में बुलो मंडल का तो ये लोग ये सारे टिकट जीती हुई सीटें हैं उनके टिकट तो फाइनल हैं ही अररिया में सरफराज आलम का तो आगे आने वाले वक्त में देखिए और क्या क्या डेवलपमेंट होता है हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे समय से धन्यवाद तो जाहिर है कहीं ना कहीं 
जो पर्दा है अब हट रहा है साफ हो रहा है धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाएगा किस पहलवान को कहां से मैदान में उतारा जाएगा आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ हर छोटी बड़ी खबर के नोटिफिकेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज डॉट इन को लॉग इन करें नमस्कार